从今天开始，我就是高轩的妻子了，不会再有任何事情能让我们分开。易中泽，你怎么来了？若晴，你可不可以不要嫁给高轩？他，李正泽，你能不能不要闹了？我好心好意请你来，今天是我大婚的日子，你不祝福我们就算了，还在这挑拨离间。你现在这样，我只会更加讨厌你。若晴。你听我说，高轩他根本就不是什么好人，他有很多事情瞒着你的。李正泽，你不能因为我拒绝你，你就这样污蔑高轩啊！你是很好，但是我真的不喜欢你。我，你要是再继续说这样毫无关系的话，就请你离开吧。乐晴，我希望你幸福，但我更加不希望你受到伤害。不管发生什么事情，你要记住，我永远会第一时间赶到你身边。为什么易中泽的背影让我觉得那么难过呢？婚礼都快开始了，高轩怎么还不来啊？薇薇，你放心，在我心里啊，你才是最重要的那个人。等我和洛青议完婚，等他和你换完肾，我就立马和他离婚。都是因为我，才让你受了这么多委屈。哎呀，别哭，薇薇，听我说啊，等把洛晴那个玩物甩了，也是厉仲泽那个痴情种的死期。没想到厉仲泽这么喜欢洛晴，上次咱们给洛晴抽血的事儿，让他知道了，你不过随口说一句要拿他那条腿换洛晴的肾，他二话不说就把自己腿废了。蠢货，厉仲泽已经是个残废。现在高家最有话语权的人是我、啊，迟早有一天我会把厉家吞并，到时候咱们的好日子不就来了吗？厉中泽本来拥有大好前程，原来原来是我毁掉了一切。老轩，这么多年对我说过的话全是谎。谁？谁在裸奔？青青，你怎么在这儿？我还想问你呢。我这都准备好了，找不到你人，就来这看看。雨薇，你怎么在这儿啊？我这不寻思给你们送点贺礼吗？就耽误了点时间，不好意思啊。送礼需要单独在一个房间送吗？啊，青青，刚才和雨薇还聊了一些工作上的事儿，我们两家现在不是正在合作吗？青青，你刚才有没有听到些什么？我能听到什么呀？我刚来找你，然后到门口就崴了脚，结果你们出来了呀？我看看。哎，雨薇还在这呢，你干嘛呀？不好意思啊，你们先忙，我就走了。老谢，时间不早了，婚礼现场人都布置好了，我首饰带在去集市了，我去看一下，先过去。好，那你抓紧时间啊！是时候公布我的身份了，让四大护卫全部集结待命。武装镖局镖主，停下手头一切事务，听我的命令。我要让高轩和刘雨薇这对狗男女生不如死。是，谨遵主令。高轩。你我恩爱一场，就是个骗局。这么多年的感情，终是错了。你甚至还要利用易中泽对我的感情，是吗？你不仁义，就不要怪我不给你人情面目感谢各位亲朋、各位好友的到来，我们欢聚一堂，共同见证一对帝人高轩先生和洛晴小姐的婚礼。那么，在今天这样一个神圣的时刻，高轩先生，你愿意娶洛晴小姐为妻吗？无论贫穷富贵、疾病或健康，从此爱护她、珍惜她，不离不弃吗？我愿意。那么，洛晴小姐，你愿意嫁给高轩先生为妻吗
不论贫穷或富贵，从此尊重他、支持他，坚定不移吗？我不愿意。青青，你怎么了？没怎么。青青，今天是咱们大婚的日子，你对我有什么不满意的？我回去以后弥补你。你现在不要闹，好不好？我没有呢。我为什么悔婚？你心里不清楚吗？青青，你知道什么了？你说话呀，青青，你刚才听到什么了？我我可以解释的。我还什么都没说呢，你就这么着急解释？还是说你心虚啊？我高轩向来行得正，坐得直，有什么好心虚的？青青，今天是咱们的婚礼，你要是对我有什么不满意的，咱们可以回家之后再说。行吗？你这样的人，不配和我结婚。李仲泽，你在哪儿？洛晴，你什么意思啊？你想要什么我都能给你，你找李宗泽这个废物干什么？你闭嘴，仲泽。不要借给他，千万不要！李正泽，你算什么东西？啊？洛青是我老婆，你有什么资格命令他？高轩，你给我闭嘴！青青，今天是咱俩的婚礼，那又怎么样？你要是再敢和我对着干，咱们的婚礼就彻底取消。那你就滚，别逼我出手。你，正泽，你听好，我现在要向你求婚。你愿意娶我吗，洛晴？你是不是疯了？你竟然要和这种不得人道的废物结婚！我有什么不好的啊？你别忘了，每次你危险都是我救的你。你说的都是真的，没错，请你相信我。来人，来人，给我把李柱子的手给我拧断了！我看他没了手，他怎么靠你洛晴？给我把洛晴拉开！洛晴，快去我后边，别让他们伤到你。傻瓜，以后我来保护你。你们还愣着干什么？动手啊！你们都是死人吗？我的人你们也敢动？洛晴，钟子，我不会再让你受伤了。洛晴。你是想利用我让高轩吃醋吗？你在说什么？其实你只要跟我说一声就行，只要是你想做的，我都会帮你完成。平时看着挺聪明的嘛，怎么关键时刻掉链子？洛晴，你别这样，你还要回去和他结婚呢。钟泽，你听听我的心跳有多快？以前是我眼瞎，辜负了你对我的一片真情。现在我彻底醒悟了，你觉得我还会再嫁给高轩吗？我们走吧。你们给我站住！把门店堵上，把他们都给我处理干净。请我主上者杀不赦。各各位大侠，我们再也不敢了，我放过我！再敢欺负我主上，我就让你下地狱！啊，轩哥哥，你没事吧？罗青怎么能这么对你呢？她不过就是罗家的一个妓女，有这么大的能力啊！中计了，那些人一定是他们找来的演员。不行，我咽不下这口气，我得去找他们算账。扶、啊、我起来，徐丽佳。嗯，洛晴，刚才那些人是谁？他们为什么叫你主上？那些都是我找来的演员，用来吓他们的。你怎么突然？仲子，我怎么没有早点发现你这么好呢？嗯、你放心，从今天开始，我只属于你一个人。我一定会治好你的。走吧，去民政局。什么？你既然答应了我的求婚，那就要趁热把证领了，要不然你反悔怎么办？行了，听我的
，少爷，你好点了吗？给洛小姐找一身干净的衣服换上。是，洛小姐，您这边请。辛苦您了。洛小姐，这是转性了吗？怎么说话这么客气？张秘书，以后我会在这里常住，好好陪伴你家少爷的。他又想找什么幺蛾子，还嫌害我家少爷不够惨啊？你说笑了，哪有啊？那个，咱们到了。这里怎么这么多女士的衣服啊？其实啊，洛小姐，这都是给您准备的。少爷啊，只要觉得好看，就会买下来。慢慢的，就这么多了。这洛小姐好像和之前不太一样了。那个，您先慢慢挑，然后我先下去，有事您随时找我。嗯，让他们进来。李总子，洛晴呢？你把我老婆抓出来！洛晴不是物品，还请你尊重一下她自己的意愿。什么意愿啊？肯定是你蛊惑她什么了，否则以她的性子，怎么可能在婚礼上跟我大吵大闹？你也不想想，你自己做了些什么？我不会跟你回去的，你就死了这条心吧。高轩，我婚礼上跟你说的很清楚了吧？我们俩玩完了。你别再和我发脾气了，行不行？今天你不想结，咱们回去重新挑个好日子再举办婚礼，行吗？你是听不懂人话吗？我知道，一定是李仲泽，他跟你说了些什么，对不对？好，那我要问你一个问题，你可得跟我说实话呀。好，你问。你有没有对不起过我？没有。你笑什么？我笑有些人是真的也像。晴晴，我要是真的有什么做的不好的地方，你可以回去跟我慢慢说，对不对？两个人在一起就是要互相包容的呀。喂，听话，跟我回去。高轩，你真的爱过我吗？当然。你也是这么对刘雨薇说的吧？晴姐姐，你不要这么诬陷我。你们说哥哥是清白的。是啊，薇薇就像我的亲妹妹，跟你是不一样的。亲妹妹，没有血缘关系的亲妹妹，一个让你不惜撒谎骗我捐肾的亲妹妹吗？都怪我不好，我又不是生病了。全哥哥，你不会这么做。亲姐姐，你不要和全哥哥生气了，你们好好的，我我死也行。晴晴，微微真的是病得太重了，全青州只有你跟他的肾是匹配的。微微家对我们高家还有恩，我不能不报啊！报恩。要报恩，你自己去报，我可不乐意。你怎么可以见死不救啊？少在这道德绑架，更何况刘雨薇也没什么病。你胡说什么呢？刘雨薇，原来你是个骗子。玄哥哥，我没有骗人。你相信他说的话？他说什么，我就信什么。李宗泽，你到底给洛晴灌了什么迷魂汤？他怎么变成现在这个样子了？其实我也想知道，罗晴，你到底怎么了？等我以后再慢慢告诉你，好吗？其实我不是不能给刘雨薇换肾，但是我还得再准备一下。要不你带雨薇先去医馆好吗？洛晴在搞什么鬼？算了，管他呢，就算他到时候反悔了，我也有的是办法让他上手术台。真的，你愿意救薇薇？可是你刚才不是还刚才是没有太想明白，但是就像你说的，这好歹也是一条人命，对不对？嗯，我一定会准时到达医馆的。好，晴晴，我们在医馆等你。走。洛晴，你怎么回事？我不是说过他根本……你别急，我是骗他们的。你看你现在的样子，哪像是骗子？你放心，我知道怎么保护好自己。可我在乎的只有你啊！我知道，所以我才悔婚嘛。我怎么会嫁给一个真的要我命的男人呢？我都计划好了，放心吧，我一定会完完成你的，好不好？我送你上去休息吧。少爷，把上次医师开的安眠药放进洛小姐的牛奶里，给她送回去。是，记住，不要被发现了。明白。少爷，洛小姐已经睡下了。知道了，你先出去吧。是
。易正则，你打电话给我干嘛？我查过了，我的肾和刘宇文也是匹配的，我替洛晴给。易正则，没想到你为了洛晴可以做到这个份上。既然你想当这个英雄，那我就成全。现在来医馆，我在这等着你。洛晴，我绝对不会让你去冒这个险。轩哥哥，易正则该不会不来吧？不会的，放心。厉仲泽既然答应了，就一定会准时到。你还挺守时啊，先生，我们带你去逛电话服，然后一会儿准备去做手术。你最好记住答应我的事，要不然我做鬼也不会放过你。你就放心去吧，你就放心去死，我会让洛晴下去陪你。洛晴啊。你也别怪我太狠心，要怪就怪你一直缠着轩哥哥，你死就没人敢。我怎么睡着了？不好，仲泽，仲泽，李仲泽呢？说话呀！我问他人呢。少爷自己去了医馆，说是替你要给罗雨薇换肾呢。备车，送我去医馆。李先生，我们开始准备要给你打麻药了。我的男人，我看谁敢动！主上，催眠他们，然后把刘雨薇带来。我要让他尝尝被挖肾的滋味。把刘雨薇带过来。怎么样了？厉叔做的事取出来了吗？那你们怎么出来了？可以带病人去做手术了。这么快啊！器官有保鲜期，好吧。薇薇呢？薇薇人呢？病人怎么不在病房？我怎么知道？让开，我去找人还好我走得快，要不然真的被带去换肾了。还好我早有准备，拿了狗的肾和他们交换。我倒要看看厉中泽会被折磨成什么样子。洛晴怎么突然来了？来的正好，这次可以连洛晴一起收拾。这样他就不会再和我抢轩哥哥了。抱歉，没有找到刘伟伟。跑的倒是很快。好你个洛晴，是不是你把薇薇藏起来了？我，他不是已经摘肾了吗？他怎么还能坐在这儿？好好教育教育他，让他知道什么人该惹。什么人不该？是。这哎呀！赵秘书，把挡板升起来。罗小姐，你别废话。你怎么这么傻呀？还说要保护我，可是你连自己都保护不了。我只是，我只是想要保护你。那你有没有想过，要是今天我来不了，那你怎么办啊？只要你没事，我怎么样无所谓。李仲泽，你给我听好了，你可以保护我，但前提是你自己要健健康康的。如果你再敢伤害你自己，我一定不会原谅你的。陆晴，你为什么总喜欢连名带姓的叫我呀？因为那个人也叫你晴晴。那不一样，我是你的晴晴
。那个李总，下午拍卖会咱们还去吗？嗯。什么拍卖会？去了你就知道了。这就是你说的那个拍卖会。嗯，立价是股东，总是要出席一下。这个不是当场和高家悔婚那个陆晴吗？可不是嘛！立价这个少爷，为了他，现在已经彻底不管家业了。他现在倒好，如愿以偿了，包得美人归了。这个陆晴有啥特别的呀？谁知道呢？赵秘书，去管管那些人。是。不用去。不能让他们这样编排你啊！现在这样挺好的，我就是要让所有人都知道。你立中泽是我的人，别乱说。怎么了？我大大方方的承认不好吗？我说的都是实话，没有什么不好的。勋哥哥，上次他让人把你打成那样，这次还不知道怎么对付你，我们得想想办法呀。我就不信了，在这种公开场合，他能把我怎么样？我就不信了，在这种公开场合，他能把我怎么样？那不是高家的少爷吗？哎呦，还能看到一个修罗场，肯定是要找厉家少爷算账的吧？毕竟当众抢了亲，哪有男人能咽下这口气啊？我怎么记得是洛晴悔婚的呀？别说别说了，快看！听到了吗，李中泽？你现在就是被人唾骂的对象，哼！我倒要看看你是怎么收场的，与你无关。哼，确实跟我没关系。现在满城谁不知道你厉中泽为了洛晴把家业都败光了？可是厉中泽，你给我听清楚了，我现在跟洛晴婚礼还没有完事儿呢，你还算不上什么赢家。那你又算什么呢？什么？我们俩领结婚证了吗？咱们不是说好了办完婚礼再去领证吗？我怎么记得是你先说给刘雨薇换完身之后，我们才领证啊？是啊，雨薇现在病得很严重，实在是等不了了。但这也不冲突呀。你看他像生病的样子吗？他的脸色可比我还要好啊。秦姐姐，总是化了些妆，所以气色才看得好一些。我也不能脸色苍白的站在轩哥哥旁边，我怕会给他丢脸的。这样啊，那既然你病得这么重，是不是应该在医院里好好躺着呢？你出来晃个什么劲啊？医师说了，让雨薇保守治疗，还不是因为你不愿意救她？我救她，然后呢？等着你一脚把我踢开吗？你胡说什么？这话不是你自己说的吗？你说过，我就是一个玩物，被人用完就扔了呀。从头到尾，你只是在这里利用我。一个想要我命的人，有什么资格在这里质问我？什么？竟然还有这种隐情？怪不得陆小姐要悔婚呢。真是世风日下，什么事儿都干得出来。要是觉得累，就让赵秘书带你去休息室休息。赵秘书，你去陪仲泽吧，我可以自己过去。是。的。要不是宋总的夫人喜欢昭宇大师设计的珠宝，我们找了那么久都找不到。要不然我们干嘛来这个拍卖会？轩哥哥，你别生气了，咱们这次啊，也是为了能和宋氏合作。如果真的谈成了，伯父伯母啊，一定会把更多的业务交给你。到时候你想整谁，还不是轻而易举、啊？那个洛晴啊，不过就是仗着厉宗哲给他撑腰，才这么肆无忌惮的。厉仲泽，他有什么资格跟我斗？我早晚要把厉家变成我的囊中之物。是，还是轩哥哥厉害。咱们一会儿啊，一定要把那个昭玉珠宝给拍下来。好，走，去我家。你怎么这么快就回来了？有一场好戏即将上演，错过了多可惜啊！什么好戏？看台上，别看我。
一会儿就知道了。各位观众朋友们好，那么接下来要介绍这件物品呢，是著名的珠宝大师昭玉老师的作品。众所周知呢，昭玉老师呢是世界上著名的珠宝设计大师，轻易啊他是不会出手的。那么一出手呢，必是精品，而且全球仅此一件。真是有意思，这串项链明明在我那里。怎么还会出现在这里被拍卖呢？怎么了？那条项链是假的。你怎么知道？因为是我设计的呀，我就是知道。各位来宾，各位女士，各位先生，大家晚上好。今天晚上这件拍品的起拍价是100万，那么呢，起拍价100万，我们加价的是10万，一次加价10万。好，一百万，现在开始。那么呢，起拍价一百万，我们加价的是十万，一次加价十万。好，一百万，现在开始，一百一十万。好，这位先生，一百二十万，还有没有加价的？好，这位先生，一百三十万。好，这位先生，一百四十万，五百万。现场的拍品特别激烈，五百万一次，有没有加价的？好，这位先生，五百万两次，八百万，八百万，你其实咱们最高预算呢。宋总的合作不能丢，八百万一次，八百万两次，一千万。你很想要吗？我可以直接联系工作人员把它买下来，不用非要跟他们请拍。当然不想要，那就是一个假项链，要它有什么用啊？看来昭玉大师的作品还是一如既往的受欢迎啊！还有没有比一千万更高的？一千两百万。我请求是故意的、啊。两千万。好，那位八号先生已经交到两千万了，有没有比八号先生高的？两千万一次，两千万两次，两千万三次，两千万成交！恭喜那位八号先生，两千万成交！哎呀，恭喜高总，恭喜高总，恭喜高总，恭喜高总！就凭你们也想跟我争？要是世界上多一点你们这种慈善家就好了。你什么意思？这次的拍卖会呢是真假拍卖会，所有的物品啊都不保证。好巧。你们拍到的这条项链就是假的，你胡说！就是啊，这怎么可能是假的？要是不相信，你们可以找专业机构去鉴定啊。不过还是要谢谢，这次拍卖你们所交的所有资金，都会用于慈善，去救助一些需要的孩子。哎呀，你们就当是做慈善，给自己积德啦。你。轩哥哥，洛青他一定是骗人的。他是洛家妻女，也没见过什么世面，怎么知道这项链是真是假？而且他一直都喜欢说谎。洛青是想报复我？一定是的。轩哥哥，你一直这么优秀，还这么善良，所以才会被他欺骗。上次还被他打了。妹妹，只有你这么体谅我。你放心，我不会让李仲泽和洛青有好下场的。轩哥哥，都怪我生病了才连累你。可是轩哥哥，我真的离不开你。微微，你放心，我一定会治好你的。<笑>不过，洛晴说的话也并无道理。你说，万一这个项链真的是假的，那高家和宋氏集团的合作不就又黄了吗？轩哥哥，你别急，过一阵儿就是设计大赛。听说那个昭玉老师也会来，到时候我们可以让他现场设计一款，这样问题不就解决了吗？还是你聪明。电话响了，不接了。你好，哪位？杜玉老师您好，我是设计大赛的统筹人员，后天我们的大赛就要举办了，还想邀请您来担任一下评委。相信有您的加盟，我们的比赛一定会更加精彩。这些冠冕堂皇的话就不用再说了。
我会考虑的。好的，好的。那张宇老师，这次大赛具体内容和参赛选手，我都发到您的邮箱了，我等您的回复。知道了。什么事情这么有趣、啊？当然是有趣的事情啊！过两天去陪我参加一个大赛吧，我免费请你看好戏，怎么样？那这次你总不会再出现什么危险了吧？放心吧，我不会再把自己置在危险之中了。赵毅老师，按照您的要求，特别给您哦。还有您的先生准备了一间包间，就在舞池正对面的二楼，可以完整的看到舞台。我不是，不是什么，现在不是，以后也不是。到了，谢谢。哎，赵毅老师，您先休息，等比赛开始了，会有人带您下去的。好。你怎么会来参加这样的比赛？而且，我刚刚听他叫你招玉老师。先不要问，等会儿就知道了。谢谢。虚有其表。洛晴，你是不是知道高轩来，所以你才来这儿的？你，你在说什么？还是说你在吃醋？才没有。哦，再说了，这两个人根本就没有憋着好，一直在找机会害你。你不躲着他们也就算了，怎么还偏偏往上撞？更何况上次拍卖会，你让他们俩吃了那么大嘴。怎么可能那么轻易的接过去？<笑>你还笑得出来？我高兴啊，钟泽，我是知道刘雨薇来比赛，所以我才来的，肯定不是为了高轩，我就是想继续恶心他们一下。我知道，想让你全然不在乎我曾经喜欢高轩这件事不太现实，但是现在我已经看清他的真面目了。我现在喜欢的人是你。李重泽，但是现在我已经看清他的真面目了。我现在喜欢的人是你，李重泽。我有我自己的打算，你放心就好。张毅老师，可以下去。你好好在楼上待着哦。好。不好意思啊，我想给学员一个惊喜。等会主持人介绍开场嘉宾的时候呢，可以先不用介绍我。好的，我这里沟通一下。欢迎各位嘉宾来参加我们本次的设计大赛。今天呢，有许多优秀选手向大家展示他们的优秀作品。那么比赛开始之前呢，我要向大家隆重的介绍我们本次的评委团队。哎，不是说这个评委老师是赵玉老师吗？这也不是赵玉老师啊，我看呢，就是个噱头，这种大赛根本请不动赵玉老师。<咳>那我们的大赛接下来就正式开始。好的，那么接下来上场的这位选手呢，一直被称为“灵感少女”。那么她今天带来的作品呢，据说是一位名家指点过的。话不多说，有请今天上场的选手刘雨薇上台展示自己的作品。各位来宾、评委老师，大家好！我设计的是一个皇冠，采用了特别的工艺，加入了中国风的元素，也寓意着世界民族的大融合。好的，感谢刘雨薇的介绍。我们有请评委打分。那么我们这边看资料说。刘以为选手是由赵玉老师指导的。是的，能得到赵玉老师的指导，我也非常荣幸。刚刚各位选手也在议论，是不是赵玉老师来到了现场？其实赵玉老师跟这选手是有渊源的。赵玉老师已经偷偷的来到了现场，不知道赵玉老师跟这位选手到底有什么关系呢？
，你是谁呀、啊？我不认识你。我们的招雨老师应该是见过太多的人了。对于刘先生的印象可能是没有那么深刻，不如有请我们的刘选手来介绍一下他跟张宇老师的故事吧。有什么故事就说呗，我们还想听张宇老师点评呢。真不知道打这种感情牌干什么，要真要有实力，就好好介绍自己的作品呗。赵宇老师明显不认识他呀，撒这个谎干什么？可能我的记性真的不太好，还需要刘选手提醒一下。是啊，说出来呀、啊。我们也想知道，我我可能记错了吧。好的，那我们看看评委都给了多少分？十分、十分、八分。我们看看赵宇老师给了多少分？我给的零分。刘选手，记住了，下次要想赢，要堂堂正正的。那张宇老师，您先休息片刻。好。你知不知道自己刚才的行为有多大胆？万一被他们认出来怎么办？刘以为满心都是他的荣誉，怎么还会有心思研究我是谁呢？万一呢？万一他真的见过张宇怎么办？绝对不可能。你还没有告诉我，你为什么能以张宇的身份参加比赛？我借了我朋友的身份，也算是帮他一个忙。可你这样做不会对你朋友造成什么问题吗？我朋友本来就不喜欢刘雨薇这种攀关系的女生，她要是知道了刘雨薇打着她的喜好在外面，那还不知道怎么为恶心到呢。所以，我这也算是帮她出了一口气嘛。你呀、啊，要是真的想对付刘雨薇，何必非要自己亲自冒险呢？你知不知道，我刚才在上面看的有多提心吊胆，又担心自己保护不了你。公子，我告诉你，你千万不能小看你自己，你也不许小瞧我。我不想让你受伤，我也知道你不想让我受伤。我们现在需要做的就是信任彼此。谁啊？赵毅老师，是刘选手来了。公子。你先去屏风后面待一会儿，我帮他打发走。进来吧。他怎么那么凶？不情？不可能！不情怎么可能是张玉老师？一定不是。你有什么事儿吗？我是来向老师道歉的。其实我是受老师设计影响太深，所以才会口不择言，并不是想打着老师的旗号。我去骗人呢，就为了说这个啊？其实你大可不必刻意来一次，你这样欲盖弥彰的，反而别有深意，不是吗？老师，其实是好了，不用再说了，没有什么事情就先出去吧。评委一会儿会宣布结果。老师，我真的很崇拜您，您能不能收我做徒弟啊？我一定会跟你好好学习的。别死心吧，我是不会收你这样的人做徒弟的。老师，我错了，您就原谅我吧。错没错，需不需要改正，那是你的事情。至于原不原谅，那是我的事。像你现在这样装可怜、道德绑架，只会让我更讨厌你。赵宇老师，微微是诚心诚意想跟你学习，你用不着这么咄咄逼人吧？想跟我学习的人有很多，难道我每个都要答应吗？不就是为了钱吗？我给你钱，你给我设计出一条项链来。我的设计可不是靠钱就能买到的。你以为你有几个钱就了不起吗？小哥哥，你不要这么说老师啊！各位观众，我从来没有想过会有这么不要脸的人，一个用钱压人，一个打着我的旗号招摇撞骗，这样的人是怎么来到设计大赛的？刚刚就是这个女的在说谎，竟然敢羞辱招玉老师，哪来的脸？不是的，我没有啊。现在怎么办？给宋夫人那个珠宝找不到了。哎呀，这笔合同肯定是谈不成了。严胜信啊，怎么那么气啊
，那个昭玉到底是什么人呢？哼，什么人？你得罪不起的人，你一天天不知天高地厚的。爸，闭嘴！让你跟宋总谈合作，你谈哪里去了？你看这些新闻，你和薇薇要做什么？我不管，但是你要毁掉高家的生命，你给我滚出高家！这都是谁干的？你给我好好反省反省，想一想，怎么跟宋总把合作的事谈下来？要谈不下来，你也别回来了。这都是谁干的？你别走，我怕。别怕，哎，一定是洛晴和厉仲泽干的，我会放过他们的。王总。李宗泽最近在投标影像，同时他的团队里面还有一个人债务缠身，可以从他先下手。反正和宋总的合作也没戏，要是拿下这个项目，我爸就肯定不会再说什么了。那就把他约出来。您找我有什么事吗？跟着厉仲泽干很辛苦吧、啊？先生有话您不如直接说吧。那我就开门见山了，你不如跟着我干。我跟你说，美公子，这天上也不可能有掉馅饼的事啊！高先生，您不如说说有什么条件吧。跟聪明人说话就是省时省力，那我就直说了。这，你把厉承泽的竞标方案给我，你想要多少薪资，都给你，怎么样？这不好吧？如果说我被人发现了，我在这个行业就混不下去了。怕什么？这不是还有我呢吗？不不，高先生，这个我不能做。这一身的债务能不能还清，就看你点不点头。只要你一点头，这些钱我帮你还。好，好，好，聪明。哼，怎么厉家今天也来参与竞标啊？你不是在参与名单上看到过吗？还明知故问干嘛呀？厉家现在还有实力吗？厉仲泽，这么多年你为了追洛晴，早就把家产败光了吧？现在还冲上来招摇过市，怎么这些年还没丢够吗？和你有关系吗？呃、哎，也对也对，现在整个青州都在说呀，厉仲泽苦尽甘来，终于抱得美人归，也当是夸你啊。你说这话什么意思啊？意思就是。我是受害者，我讨公道很合理啊。高轩，你哪来的脸说自己是受害者？你是嫌我骂你骂的不够，还想被骂吗？那我今天把话就放在这儿，厉仲泽，你这样的废物，永远都赢不了我。记住了，洛晴，你也是我玩剩下的，谁输谁赢还不一定。一个永远只会躲在女人背后的缩头乌龟，他能赢吗？哈哈哈脑子不干净的人，看什么都是脏的。高轩，你在说别人之前，是不是应该先看看你自己呢？我怎么了？你和刘雨薇的丑事儿，在网上已经被人公开声讨了。我和仲泽，是不是应该向你们多多学习呢？你，你别再喊做贼啊！我告诉你，肯定是你在背后干的好事儿。亲姐姐，我不就是和轩哥哥稍微亲密了一点吗？那那也是父母辈的原因啊。轩哥哥一直都把我当妹妹看，我也不知道哪里得罪了姐姐，姐姐要这么对我。你要是真没有做过，为什么会怕别人说呢？刘雨薇，你也犯不着在我面前演戏，只有高轩这个傻子才会信你说的。你胡说什么呢？我没有。再说了，新闻上有哪一条是假的呢？行，今天有事儿，我先不跟你计较，你记住了，咱俩这笔账早晚得算完。走。别生气了，为这样的人生气不值得。没有生气。只不过看着他们煮饭，我们先进去吧。嗯
。仲泽，这个方案怎么和你出的一模一样？价格还比你低了一百万。难不成高轩盗取了仲泽的方案吗？仲泽，我怎么觉得这不是当初我见到的方案？先听完。好的，那我们所有团队的竞标都已经结束，请大家等待十分钟，稍后为大家公布结果。好了，放轻松，别太在意。经过讨论之后，最后的中标结果是，就是高轩团队。请高轩团队上台。高轩用的就是你的方案，对不对？是。这就是吃了的抄袭，我要算账了。别急，你先坐下。你还笑呢？那方案是我故意泄露给他的。故意的？为什么呀？咱们就靠这次合作，让你重新掌权了。那你这样不就离你掌权又晚了一步吗？单凭一份合作就想重新掌权，其他人也不会服气的。可是这把方案泄露给高轩有什么关系啊？做定稿方案之前，我们调查一下这家公司，发现他的收款账户是在海外。这也无可厚非啊，可能这些公司就是海外的嘛。一般这样的公司都只是一个空壳公司，跟这样的公司合作，只会把资金糟了透。那高轩请的是，而且我们继续调查下去，发现这家公司背后有二十四亿资这既然是一个陷阱，那我就跳，自然会有替我跳。想不到你还有这一手呢。我说过了，我会好好保护你，那些伤害你过的人都会付出代价。厉仲泽，如果我的消息没错的话，这一仗应该是你在厉家的翻身仗。<笑>不过不好意思，被我急速牵灯了。高轩，别得意太早，项目就算中标了又怎么样？最后呢，还是未知数。<笑>那咱们就等着看吧。哎，不过在这之前，我倒要看看你厉仲泽是先被赶出厉家，还是你们两个会被成为青州的笑话。<笑>顺哥哥，不要这么讲了。这个时候，咱们应该祝福秦姐姐一定胜利才对。哈，对，毕竟我高轩这么大方，那就先祝你们以后的生活美满幸福喽。哼<笑>。不行，不能看着高轩这么得意。那你要做什么？等着看呗。诸神皆令，调其市场所有原料，买断为主，提价为辅，砍断高轩一切原料来源。是，办好了。高总，又一个供应商说没有货了，怎么回事？不是让你们去查了吗？现在的原料商都说没有货了，而且市面上的货已经高出成本价五倍。我们查不出来是谁，一群废物，查不到就再去查呀！轩哥哥，你先别急，这肯定是有人故意使坏的，你也给他们点时间，让他们调查清楚吧。别让我查到是谁干的，否则我一定不会饶了他们的。高总，又有一个供应商说没有货，现在青州大部分的原料被一个神秘人买走。而且，他们还把剩下的货收买提价，但是他们也不知道这个神秘人是谁。你叫什么有什么用啊？给我再去联系，我就不去找那一家供应商。好，好的，老吴。微微。我记得你爸爸那儿是不是有一个一直供料的原料商，对不对？好像是，但是我对这些也不太清楚啊。微微，哎，只要你帮我这一次，你想要什么我都能给你。
，这个是你说的。你去，别不反悔。洛晴，怎么是你？怎么不能是我？你是不是走错房间了？现在出门还来得及。是啊，秦姐姐，听说轩哥哥有业务要谈，您不要耽误我们的事了。你们要谈的是这个吗？竟然是你！你在搞什么鬼啊？高轩，我这不是知道你有拿出吗？我这来帮忙了。你别跟我说那些没有用的，有什么话直说。高轩，你别生气，我知道你现在肯定觉得我不怀好意。那当初我不是看见你和刘雨薇走得近，才让你当众难堪和李仲泽在一起的吗？那你之前那个样子，是因为什么？那还不是为了让你给我低个头，向我求个和吗？轩哥哥，小心他又骗你。高轩，只要你答应我，再也不和刘雨薇来往，我手上的原料就都是你的。好。青青，我我都准备好了，你准备什么时候把原料给我？哎，原料我都给出去了，可是没有你的呀。你说什么？对呀，那些合作方都是签署了合同的，当然要先完成他们的合作啦。可是你明明答应了我，你……是呀，我是答应了你，但是我没有说什么时候给你啊，咱们也没有签署合同，是不是？要不你再等等。洛晴，你故意的，你根本没想过帮我呀！看来还不算太笨。你，高轩，你也不好好看看自己，配不配得上洛晴？设计我，我不会放过你们的。高总，不好了，我们竞标的那家公司资格被取消了，全被卷跑了。什么？高轩，知道这叫什么吗？这都是暴力！完了，这家彻底完了，合作没了，公司也要破产了，我怎么跟我爸交代啊？高总。高总，失败了一次并不可怕，可怕的是失败了就站不起来。你是什么例子？你给我滚出去！消消气，我虽然是例家的人，但是你和我的目标是一样的。你什么意思？你现在的资金链已经断了，而我。却想得到立家的家产。只要你和我合作，让李宗泽在这个世界上消失，你所失去的一切，我都会让你如愿以偿。我凭什么相信你？就凭你现在已经没有第二头路可选了。好，我答应你。李二叔已与高轩合谋，欲对李中泽下手。高轩已经和二叔联手了，想要对付你。猜到了，兔子急了还要咬人。现在高轩就是二叔最好的利用对象。可是这样的话，你就很险了。放心，我倒是没有什么，只是我怕连累了你。你说什么呢？这都什么时候了？你应该为自己多想一想呀。你更重要。那，那就多派一些保镖在你身边，真有什么事的话，还能保护你。我倒是觉得应该给他们一次机会，这样才能知道他们到底要做什么。好，那我们就静观其变。若晴，你还是先离开一下，这样也算是给他们一个可乘之机。你真的不是为了支开我？当然不是。好。
，那我答应你，但是你一定要保护好自己，知道吗？嗯。来，进这里躲着。这个地方安全吗？当然安全了。负责这里的佣人都是我的人，他们查不到你们。那我总不能一直待在这儿吧？放心，等那个洛晴不在家的时候，我的人就会来通知你。到那个时候，你就可以行动了。我可告诉你，咱俩现在是绑在一块儿的，你可不能害我。<笑>你就放心吧，我还要等着你的好消息呢。嗯。听说少爷跟洛小姐吵架了？是啊，刚刚吵的。洛小姐气得都走了，少爷连追都没有追。这洛小姐今天还回来吗？肯定不会回来了，都吵得那么凶。我在这偷什么懒呢？还好出现的及时，再晚一会儿，二叔就出国了。李承泽，你好大的胆子，竟敢对我这个长辈无礼！赶紧把我放了。二叔，别急，咱们好好算算账。你这个混账东西，要是大哥在，他一定不会饶了你。<笑>二叔，您这话说的就奇怪了。若是我父亲还在世，知道你这样害他的儿子，说他会不会放过你？你不要血口喷人。建立空壳公司转移利家资产，哼，还有这个，这也是二叔你唆使的吧？高炫，你可能还不知道吧？那个把你资金套牢并全跑的空壳公司，就是二叔一手创办。原来是你，都是你干的，和我有什么关系？是你自己笨，你怨得了谁？你，你操！我一定不会放过你的！别吵了，把他们都送进去。郑泽，现在所有的银行都解除了，你是不是应该好好考虑一下我们的事情了？我有点累了，先回去休息。赵秘书，送我回房间。是。说呀，李仲泽到底怎么了？洛小姐，我也不知道啊。你天天跟在他身边，你能不知道？你俩闹别扭，也别波及到我吧。说呀，少爷觉得他现在的自己可能配不上你，所以才……他怎么能这么想？不行，我得去找他。哎，洛小姐，我有一个办法，嗯，您听我的，包拯管用。怎么了？你要走了吗？对啊，我现在在厉家，名不正言不顺的，说出去也不好听。我打算出国留学去。那那也不用这么着急啊。着什么急？反正都没有人待见我，留在这干嘛？别走，真的。我就知道你舍不得我，我们一直在一起，不分开好不好？好，一直在一起。大宅的人知道我结婚了，要我回去一趟。你跟我一起？好呀，正好我听说我的同父异母的妹妹和你的弟弟有些关联，我去会会
待会儿刚好我不用跟他们搭话。哎呀，正泽呀，这就是你放了陆家这牌千金不要，非要结婚的陆家妻女，还以为是什么国色天香呢，穿的这么老土，一看呐，就是个乡下村姑。原来是场鸿门宴啊，刚领完证就打电话过来了。这就是我的妻子洛晴，正泽呀。怎么说？咱们李家也是青州第一世家，这种土鸡可高攀不上。原来厉夫人喜欢那种刁蛮跋扈的千金大小姐是吧？也对，只有这种性格呢，才能治得了你这样尖酸刻薄的婆婆。你还敢调侃起我？果然没什么教养。周子啊，你可要擦亮双眼，这种女人还不知道图谋你什么呢。这就不劳您费心了，我自己选的，当然就是最好。不过也是，你如今的身子都已经这样了，总不能让人家一个好好的姑娘嫁到咱家来，给你当女佣伺候你一辈子吧？我看那个什么洛晴啊，配你正好。哥既然喜欢，妈妈你也就不要强求了。姐姐。你怎么也在这呀，哥？咱们厉家巨亲，虽然现在没有以前那么看重门第了，但怎么你也得找个受过教育的吧？最好得像黎黎这样。你找个乡下来的野丫头，她有什么资格嫁到咱们厉家呀？有没有资格，不是你说了算。<笑>哎，妈，这也是您儿子，我的女朋友洛黎。哎，让妈看看。哎呀，阿姨好。果然是洛家教养出来的好女儿，长得水灵，跟那些乡下出来的就是天壤之别。明翰啊，长得好，妈说你啊有福气。哎呀，能和黎黎这样懂事又贴心的女孩在一起，那是我的福分。这么看，毕少爷长得也挺帅的，和姐姐也挺配的，只是可惜了。可惜什么？可惜是个残废呀。正<咳>泽的腿是有些问题，但又不是治不好。你张口闭口的残废，是因为得不到正泽，才说这么嫉妒的话。你你胡说八道什么？明翰，我没有想嫁给他，可惜的只有你，是吗？那是谁跟我打赌赌输了来着？你你什么你啊？李李说什么就是什么，有你这乡长老什么事儿？李明翰，怎么了？你眼里还有没有长幼女婿了？哥，你都这样了，你还想着教训我呢？你可拉倒吧！哎，不过刚刚李李说的真对啊，你俩真是废物配废物，天生一对儿呗。明翰，你怎么能这么不懂规矩？正泽是你哥哥，这些话是你能说的吗？都是我的问题啊！我我不能当着哥哥的面说这些啊、呃！我应该尊重哥哥，体谅哥哥。洛晴啊，这以后啊，你可要多体谅重泽，毕竟他下半身残废，不能人道。你嫁回来也等同于出关了。哎，你你居然敢打我！你，我平生最看不惯拿人痛处取乐的卑鄙小人。说了这么久，也有点饿了，不是说吃饭吗？这么一说，该死，这个女人怎么劲儿这么大？哎呀，洛晴，你给我等着，我一定不会放过你的。洛晴啊，多吃点儿啊！姐姐在乡下待这么久，肯定没喝过红酒吧？今天啊，一定好好尝一尝。这个呀，可不是饮料，要慢慢尝，不然啊，很容易醉的。算了，看来姐姐啊也不习惯喝这么好的东西，给她换饮料吧。这种酒也好意思拿上来？年份这么差，佣人也没有心好。你们平时就喝这种酒啊？你不懂，不要装懂，好不好？这款酒可是从地窖里特别挑出来的，我们可能年份差。就是
，我怎么可能拿没醒好的酒给大家喝呢？洛小姐，对不起，刚才是我取错酒了。这种东西也配上丽家的餐桌？大哥说的对，这种东西啊，是配下等人喝。你感动我老公一下试试，姐姐你，你弄疼我了，放开我！好妹妹，难道你还想再被泼一次吗？洛晴啊，你肯定也不是真的想泼粽子我的，都是不小心的，你也不要太较真儿。过来，松条毛巾，给丽丽擦擦。我可真没有较真儿，只怕较真的人是洛离吧。不过他如果还是不长心性，那刚刚这酒可就白泼了。我可不介意再泼一次，让他好好清醒清醒。洛晴，你别欺人太甚啊！看来你很不服气嘛。要不，咱们两个单挑，我如果输了呢，这杯酒你就可以泼我了。但是如果你输了，可就要任凭我处置喽！闹钟。哎，这个洛晴还真有意思。姐姐，刚才是我的不对，你别生气了，也别跟我和明翰计较了。对了，我和明翰刚刚还提起你呢。提起我什么呀？我和明翰过两天订婚，你和姐夫一定要过来啊！好的，那我和仲泽呢一定会准时参加。今天也不早了，我们就先走了。走吧，老公。李丽丽，你怎么能请那么一个温神呢？万一到时候把你们的婚宴给破坏了怎么办？伯母，就是因为他呀，从来没参加过这种高级宴会，对礼仪啊一窍不通，到时候他一定会出丑。你就等着瞧吧。这有用吗？我看刚才都把这酒都尝出来了，也不像是不懂的。刚才，刚才不过就是侥幸而已。真要是摆出一堆酒让他尝，我就不信了。他能尝出来，到时候在众人面前出了丑，连丽中泽也会一起跟着出丑。到时候丽家脸面就丢了。你想到办法了？等着吧，我一定会让他在宴会上当众出丑的。今日之辱，我一定要让他们还回来。等我拿到了一家继承权，李主泽，我要你好看。赵秘书，去给洛晴准备一个房间。是。赵秘书，你先下去。李中泽，你是不是已经忘记我们结婚了？所以呢？新婚夫妻哪有分房睡的呀？以后我要跟你一个房间。你为什么要答应去那个订婚宴？你难道不知道洛离不安好心吗？一个小宴会而已，那我行得端，坐得正，他洛离能搞出什么名堂来？就算他搞出什么名堂来了，那我也能兵来将挡，水来土掩，怕什么呢？好，是我小瞧你了。不过多少还是要留一条后路。要是真有什么事儿，你会保护我的，对吧？嗯、躲什么呀？放心，洛离，我能应付得了。这厉家大少真娶了那个野丫头啊！那两个人还挺般配，都是废物。你看那洛晴穿的是这么寒酸、嗯。你说他们这么盯着我们看，是不是因为不好看？也就只有你会这样想。我说的可是实话。哎，怎么了？这样的婚宴不知道有什么意思，为了人际关系还得堆笑陪酒，太无聊了。家族婚宴都是这样的。幸好我们没有这种事儿，要不然啊，像个提线木偶一样，我得憋死啊！原来洛晴是个想要自由的人。要是累了，就先回去吧。不是还有好戏没登场吗？
姐姐真的来了。那当然了，这样的好戏要是错过了，那得多遗憾。今天呀、啊，我特地为姐姐准备了一件礼物，就看姐姐有没有机会拿了。感谢各位来宾在百忙之中参加我和明翰的订婚宴。相信啊，大家参加过不少宴会，千篇一律也没什么意思。所以今天啊，我和明翰特意给大家准备了一些小游戏，供大家开心一下。为了分享这份喜悦呀、啊，我和明翰特意找到了几瓶珍藏的好酒。一共有十次机会，如果大家呀都猜对了，就能得到我手里这个跑车钥匙。感兴趣？我说呢，原来在这儿等我呢。那去试试看。现在上去多没意思啊！我以为洛离会给我设置什么难题呢，也不过如此。丽丽，你看他那副穷酸样，他要是不上台，咱们这个局不就白设了吗？放心吧，我有的是办法让他上台。姐姐呀，今天毕竟是我订婚的日子，你怎么穿成这样，多寒酸呀！这不让人笑话吗？是吗？我看别人也没说什么呀，你是第一个吧？姐姐。我订婚，你穿成这样，别人议论起来会说咱们洛家的不是的。看来妹妹在洛家这么多年，也不知道洛家的家风呀。我这不正在坚守洛家的家风吗？节俭淳朴。那再说了，今天是妹妹的订婚宴，你说我也总不能喧宾夺主，对吧？相信妹妹肯定也不愿意我抢你的风头吧？你。姐夫，你说你也是的，今天这样日子，也不知道给姐姐租一件礼服啊？和你有关系吗？姐夫，你这话说的不对，刚才你们进来都有宾客认出来了，议论纷纷的。毕竟姐姐现在也是厉家人，你要顾及一下厉家的脸面呀。洛晴想要穿什么是她的自由，没有任何人有权利干涉。洛离，我能来已经是给你面子了。做人可不要太得寸进尺啊，到时候可别得不偿失啊！各位来宾，本次挑战还有最后一次机会，还有没有来宾想挑战一下的？挑战成功就可以拿走这辆跑车。姐姐啊，上次看你在丽家能尝出饼酒来，想必也是个高手，不上台试试啊？哦，果然在这儿等我呢，姐姐。啊。今天这可是我给你准备的礼物，你可要接住啊！还有没有要来试一下的？我来。姐夫，这下有好戏看了。确实是有好戏看了。洛晴肯定还有其他我不知道的身份。我们最后一位挑战者啊。是洛晴小姐，来，不用废话，直接来吧。这杯是罗曼康帝，不用了，我直接来。这杯是拉图尔，也也答对了。不用尝了，最后一杯是乐叶。这怎么可能？这怎么可能？我全答对了，钥匙给我。怎么还想当着这么多有头有脸宾客的面赖账吗？哎。
，你要是真的这么喜欢这辆车，我可以直接买给你的。谁说我喜欢这个车了？那你还能去挑战？他们想让我当众出手，我当然不能让他们如愿了。这车虽然算不上多好的车，但是让他们吃瘪，可比拿到这个车有意思多了。哎，你你干嘛呀你？你就是那个酿酒大师，他就是我要找的酿酒大师啊！秦叔叔，你不会是认错人了吧？不可能认错，他脸上那颗痣我记得很清楚，那个时候他还很小，现在都长这么大了，我都快要认不出来了。怎么可能啊？秦叔叔，都这么多年过去了，认错人也很正常啊。不会错的。那年他也是这样的，尝出了所有的酒，但没有一个人能尝出他的，他才有了一个酿酒大师的称号。这位先生，您认错了，我不是您说的那位酿酒大师。不可能认错，你脸上这颗痣和他的一模一样。您真的认错了，我这些酒呢，只是我恰巧喝过而已。难道是我记错了？秦叔叔，我姐姐从小一直在农村生活，怎么可能是您说的酿酒大师啊？哎，这样吧，我先扶您上那边休息休息吧。洛晴，你究竟是谁呢？这是丽佳老人发来的邀请函，说是少爷您过生日，丽佳要给您风光打扮，还邀请了社会各界名流，让丽佳的人都参加呢。谁的意思？林夫人。洛晴，你愿意参加吗？既然是你的生日，作为你的老婆，我当然不能缺席啦。你不是不愿意参加这种场合？既然是你的生日，那这点不喜欢又算什么呢？而且我要告诉所有人，你立重则是我洛晴的人。你在说什么呀？哇，想不到洛小姐竟然这么主动。好啦，我要去做实验了。嗯、赵秘书。去给洛晴准备一套礼物。是。夫人，少爷给洛小姐定制了一套礼服。神神秘秘的，到底是什么？您到了就知道了。洛小姐，请。叫什么洛小姐？叫少夫人。啊，是的，少夫人。把我叫来这里做什么？我给你准备了一个惊喜。你个直男竟然开窍了！你先放开。好嘛好嘛，你快说惊喜什么？在这里面。嗯，没错，我让人给你准备了一套礼服，我看他们还敢说什么。这谁捡的？赵秘书。少爷，这衣服怎么回事？这、这、这我放进来的时候肯定是好好的。去给我查清楚。是。我不知道怎么会变成这样。我知道不是你。哎呀，不要丧丧个脸啦！可我给你的惊喜被毁掉了。虽然衣服被毁掉了，但是你的心意我已经收到了。李仲泽，你已经开始在乎我了。哎呀，不许不承认，我都已经看出来了。哎，对了，你是怎么知道我衣服尺寸的？你派人调查我？我让赵秘书再给你订一件礼服。哎呀，不用了，这件礼服破损的也不是很严重，我自己拿回去改就可以了。这不合适，礼服不能改。有什么不合适的？衣服呢，就是给人穿的。再说我之前的衣服都是自己改的呀，没问题的，相信我。我知道你要说什么，相信我。嗯，谢谢你的惊喜，我很喜欢
这个款是收两个月以前的设计。最近有什么异常情况吗？目前一切平静。丽家的情况都调查清楚了吗？还没有。看来我不在，你们消极怠工了啊？不敢，不敢。一个小时之内，我要丽家所有人的资料。哎呀，洛晴啊，洛晴，这大半夜的。还要自己改礼服，哎，可不能辜负了李忠泽的心意啊！就算是在李忠泽自己的房子里，也出现了内鬼。这次是我的衣服，下次不知道又会是什么。明天就是李忠泽的生日，还不知道会发生什么呢。李家这些人人员结构复杂，利益勾结，就一定会出现一些不安好心的人。算了算了，明天的事明天再说吧，我还是先改衣服吧。少爷，查清楚了，他做的，人物给带来了。说吧，是谁指使的？你现在不说。等一会儿想说，可就没有机会了。少爷，少爷，都是夫人让我做的，都是夫人让我做的，我不敢了，少爷，我再也不敢了，我再也不敢了。我也是被威胁的，少爷，我对您是绝对忠心的，少爷。忠心二字可不是嘴上说出来的，少爷，我可以证明给您看的。既然这样，那我也就成全你。你怎么把洛晴的衣服弄坏了，现在就去怎么把林兰的衣服弄坏了。少爷，我不敢，少爷。要是被夫人发现了，我一定会死得很惨的。你现在就是在找死，赵秘书，把他带下去，好好教教他规矩。去，少爷，坐，少爷，少爷，我坐，少爷，我坐，我坐。这才叫忠心。伯母，您这是怎么了？还不是因为这件礼服吗？伯母，这件礼服我之前看您穿过，您不是挺喜欢的吗？我早上准备换礼服的时候，发现我准备好的那件新礼服被人剪坏了。我查了半天也没有查到到底是谁干的。这要是让我知道是谁干的，我一定不会放过他。那那现在怎么办啊？就是有人故意让想让我丢脸。妈，你现在这件衣服也挺好看的呀。你懂什么？衣服哪有穿第二次的？我堂堂一个丽家夫人，这要是让人知道我连一件新礼服都买不起，还不知道有多少人要在我背后议论，让我的脸往哪搁？伯母啊，礼服千千万，再说啊，也不是所有人都能记住的。而且啊，您这件礼服非常衬您今天的气色，我们俩走在街上，说您是我姐姐都不为过呢。<笑>还是我们李丽会说话。这要是让我知道是谁把我礼服剪坏了，我一定要让他知道，得罪我的下场是什么。嗯、这衣服好别致啊，好像是哪家出的新款吗？是啊，真好看啊，都没看到过。说不定是在哪里买的便宜货，只不过看着高级罢了，徒有其表。这种衣服确实不像什么大牌，我也没有听说过。一群肤浅的东西。唐唐，你怎么了？没错，这就是听雨的设计。唐唐，你说的这是新锐设计师听雨吗？对，就是他。怎么可能？洛晴怎么能请动听雨呢？这肯定是个冒牌货。不可能，我可是听雨的死忠粉，我绝不可能认错。看来丽家还是有一个识货的。怎么，你们是当我厉重则死了吗？敢这样议论我的妻子？嫂子，你就帮我和堂哥说说，也给我要一件吧。我都等了三个月了，根本轮不到我。你自己去跟你堂哥说
，我可不敢。他天天沉着一张脸，嫂子，你就帮帮我吧。好，我答应你，一定帮你要一件。谢谢嫂子。一个晚上，你是怎么找到听雨的？是我自己设计的。你自己？对啊，我查了一下，这个是听雨两个月之前的款，虽然发的量不多，但是一直很热门的。然后呢，我就去研究了一下听雨的设计风格，就把这件衣服改出来了，是不是很厉害？确实挺意外的。他们都没看出来，你也没看出来。洛晴，你到底是什么人呢、啊？绿正泽，不管你怎么查，你都只能看到我想让你看到的。我我让赵秘书准备了几支酒，等会儿你去选。今天不喝酒。你不是最爱喝酒？今天是你生日，厉家这群牛鬼蛇神，明天说不定就要整出什么幺蛾子。我可要时刻保持清醒。要不然你要是被欺负了怎么办？这，看，这不就来了？陆晴啊，你这是要干什么？当然是防小人啦。正泽呀，今天是你的生日，阿姨呀、啊，本来是要给你好好办一场的，可是你也知道自己现在的状况，也不太适合大办。不过呢，阿姨还是给你找好了一位医师，一定会帮你把腿给治好的。不劳您费心，怎么是费心呢？这都是我应该做的呀。你是听不懂人话吗？什么？用不着你时时刻刻提醒仲子的腿怎么样了，这不是你应该操心的事儿。还有嘛，今天这种日子呀，你们就好好做一个宾客，吃好喝好，大家都开心嘛。不然有一天穿着过气的礼服，连饭都吃不起的时候，那可就真的惨了。洛晴，你眼里还有没有规矩？好歹我也是厉家的长辈，我可是乡下来的，哪有什么规矩啊？再说了，你算哪门子长辈啊？<笑>林兰，我告诉你啊，我可不是什么好惹的。今天你这巴掌要是真打在了我的脸上，我一定会废了你。罗晴，你放开我妈！姐姐，你这是在做什么啊？说了你们不要惹我，你们就是不长记性啊！怎么还想被打几巴掌吗？告诉你啊，今天丢脸的人可不是我哦！哼。我刚才是不是很英勇啊？嗯，非常。对了，我再告诉你个好消息，就是我送给你的生日礼物。什么？我知道怎么治好你的腿了。这套针灸是我看过医书典籍之后自己研究而制的，它的材质呢是药石，只要进入你腿上的穴位，就会慢慢渗透进去。原来治疗前还要跟病人解释这么多。你不一样。那我知道了，李种子，你要相信我，别给自己太大的压力，我相信你。我才没有，我一定能把你治好的。好吧，洛医师，我开始吧。这里有感觉吗？怎么有点麻？没有感觉。怎么会啊？按道理说，针灸了这么多天，多多少少也会有一点知觉的。是不是我哪里做的不对呀、啊？为什么我看到洛琴失落，自己也会跟着难过呢？难道洛琴，别灰心，反正我的腿已经这样这么久了，我有耐心。不，我一定会把你治好的。还是没有感觉吗？有反应了。我刚刚没有看错对。对你没看错。陆晴，我的腿真的可以好起来。这件事除了你和我，不能让任何人知道。你是怕？当初腿受伤的事，好像被人刻意抹除了一样
，根本查不出一点消息。整个历届，不知道有多少人盯着我这双腿。如果真的好，还有些人就要坐不住了。我知道。现在我们要做的，就是先进闻其变，看看谁先安排的。钟泽，你放心，我一定帮你好好隐瞒这个消息。过两天就是家族聚会了，到时候一定会有人趁机对我说什么。放心吧，我会陪着你的。真不知道仲泽怎么想的，非要娶这样的女人。这种乡下来的野丫头，怎么能当厉家的女主人呢？是啊，大哥泉下有知，还不知道被气成什么样子。我说仲泽啊，我觉得你平时挺聪明的，可是，在娶老婆这方面。你怎么这么糊涂啊？上次在你的生日宴上，他就对你的母亲大打出手，就这点教养，以后还了得？洛晴是我的妻子，她就算有不对的地方，也是对，容不得任何人说半句。这位叔叔，我又不跟你过，你管那么多干嘛呀？你，你气死我了！哎呀，三叔，儿孙自有儿孙福。再说，郑泽这样能和陆晴好好过，咱们做长辈的应该高兴才对呀。郑泽这腿呀、啊，一直都是我心里的大石头，要是真的治不好。那我以后还有什么脸面去见他的父亲呢？多谢您还为我着想，不过我已经有医师在治疗了，希望还能让您有脸面去见我父亲。也是，你找的医师啊，自然也是好的。就是不知道我为什么这么久一直都没有效果，要不咱们再找个医师看看？看病这种东西，还是一直信任同一个医师比较好。您觉得呢？那倒也是啊，你找的医师呢，自然也是好的。但我总觉得吧，多一个医师呢，就又多了一份保障。这两个医师一起商量着来治，效果会不会更好呢？是啊，钟泽，那你一定要把腿治好，要不然会毁了你一生的。说的是呀，我给他找的这个医师啊，也是很好的，有好几次我生病都是他给看好的。真的不用了，我这么费心都是为了谁呀？还不是希望钟泽的腿赶快好起来，重新来主持这份家业。这么多年了，名汉都那么大了，可钟泽还是把我当成外人一样看待。连一个医师都要推三阻四的，要是再这样下去，那我在李家还有什么立足之地呀、啊？仲<笑>泽还没怎么样呢，你就在这哭，不知道的人还以为你多盼着他这辈子好不起来呢。你，那你到底是希望仲泽好起来呢，还是希望他不要好起来呢？洛晴，你别在那污蔑我。告诉你，我做这一切都是为了厉家。这么多年，我就算是没有功劳，还是有苦劳的吧？你一个外人，有什么资格在那说我？洛晴是我的妻子，不是什么外人。仲泽呀，我虽然不是你的亲生母亲，但是嫁给你父亲也快三十年了。再怎么算，你也是一个厉家人。你怎么能让容忍一个小姑娘才能这么说我呀？是啊，大哥，咱们家什么时候是姓骆的当家做主了？这么欺负我妈，你太没规矩了吧你！厉家也不是你自己的。宋泽，林兰虽然不是你的母亲，但毕竟也是你父亲的妻子。虽然你父亲不在了，但该有的尊重还是要有，不然厉家的脸面往哪放？是啊，宋泽
大嫂子都是为你好，也是好心嘛。你应该多看看医生，听听他们的意见，是为了你身体好吗？好，那就先看看再说。怎么答应他们了吗？不答应他们，怎么知道他们到底想要什么呢？可是有你在，我放心。赵泽呀，这位就是我跟你说的张医师，医术很高明的，让他给你看看，一定会把你治好的。是吗？那还请您帮我看一下。张医师啊，赵泽怎么样？哎，您说吧，我的腿怎么样了？李少爷的腿再也站不起来了。什么？周子还这么年轻，怎么能坐一辈子的轮椅呢？张医师啊，请您再好好给他看一看吧。李少爷的腿本来是可以治好的，<笑>但是耽误了最佳时期，现在我也没有办法。这么会演戏，不去当演员真是可惜了。这些话也只有洛强才会说了。你说周泽的腿，他怎么就好不了了呢？这以后李家可怎么办？你说现在这个样子，周泽也不适合再继续接管家业了吗？就算是周泽愿意，可是这说出去，人家知道这李家的继承人身有残缺。势必还是会影响陆家的声誉呀、啊，大嫂，你也别难过了。宋哲的能力放在这儿，没有人敢冒犯陆家的。这话说的不对，我们家仲泽都这个样子了，外面的人还能惧怕我们陆家吗？是呀、啊，我说的就是这个意思。那您有什么好办法呢？您看，妈，仲泽呀。您看呢？虽然没有你那么有天分，但是啊，我相信，只要你肯花时间好好的教他，他还是可以打理好咱们厉家的家业的。再说了，那您看，他总归是你的亲弟弟，交给他总比交给外人好吧？你说是不是？大嫂说的有道理啊。是啊，是啊，宗泽，你可以考虑一下的。真是打的一手好算盘啊！不知道这位医师师从何人啊？主学的是什么？切脉针灸还是用药？我我我我我，我看你分明就是庸医。仲子的腿明明就快好起来了，你却说他好不了，不知道是不是有人在背后指使你这么说呢？你的切脉手法我可从来都没有见过，不如你说出来，让我也学习学习。洛强，你什么都不懂，就不要在这里胡说。人家商医师都多少年的经验了，怎么可能看错？是吗？那我问他的这些话，他怎么都答不出来呀、啊？仲泽，你还不管好自己的老婆，这点教养都没有，真不知道洛家是怎么教出这样的女人。你呀、啊，要是再用现在的方法锻炼，你的左手迟早不灵。还有你，一到下雨天，你的右脚就疼得不行吧？治了很多年都没有用，对吧？一个连自己的腿都治不好的人，还敢在这里断言仲子的腿好不了？谁给你的胆子？要么是医术不精，要么就是拿人钱财替人消灾了。就我年纪大了，医术退步了，应该诊断错了。张医师说出来的话都好轻巧，一句诊断错了，要的可是别人的命，这就是你的医德。对了，他之前给你看病的时候可不一定准确哦
。李女士，你可要当心啊，别有什么不治之症，也没被看出来哟。”请吧，张医师。从我出事以来，厉家的每一个人都做了什么，我心里都有数。一直没有出手，也是念在一家人的情分上。至于厉家的继承权，我劝各位还是安安分分的守好自己的那一份，别到时候赔了夫人又折兵，谁也救不了谁。是啊。大家族里面最不好说这种事儿了。要是谁做了亏心事，就别怪重责不给面子。还有，我洛琴呢，不是好惹的人，所以啊，你们还是安安分分的、老老实实的。我呢，不像重责这么有礼貌，会和你们先礼后兵。妈，我看就是因为洛晴来了，厉重则才变的。你看他以前从来都不出门，也不管事儿，现在他都陆陆续续收到多少业务了？我手上现在什么也没有了。傻孩子，那洛晴算什么呀？要是你大哥没了，他就是一个没有依靠的废物，还不是说赶出去就赶出去了？是啊。对，现在重点就是在大哥，大哥，他要是没了，去把管家叫过来。好吧，管家，呃，您来咱们家多少年了？回夫人，已经三十六年了。啊，是啊，你的孩子都跟明翰一样大了。我看这段时间两个孩子关系挺好的。夫人有话可以直说。好，那我就直说了。你也知道，我们明翰这么多年啊，一直都没有出头之日。不过现在呢，就有一个机会，呃，只要费着那个厉重泽，明翰呢就可以光明正大的继承厉家。那你说？你的孩子到那个时候是不是也有个好的将来呢？这别怕，只是让那个厉重泽没有了管家的能力，不会让你害他的。少爷，林兰出手了，哼，果然还是按耐不住了。是什么东西啊？说是让人失去知觉的药，可我觉得并没有那么简单。按原计划行事，去通知他。是。我真的太想哭了。少爷已经躺在房间里了。啊、夫人，你这是做什么？<笑>事情已经办完了，留你也就没有什么用。你们干什么？你，你没事啊？还没有把你们揪出来，我又怎么可能有事？去把厉家的人都请过来。是。钟子，叫我们过来什么事啊？是啊，怎么还把人绑起来了？意图谋害家族继承人，按照厉家的规矩，应该怎么做？绝对没有的事啊！这肯定是有人陷害我们。真是不见黄河心不死。证据都在这儿，事情是你们自己做的，有什么不敢承认的？会不会是真的冤枉？是啊，大嫂看着不像会做这种事的人。冤枉
，林兰值得我们冤枉吗？你们都瞎了吗？这么明显的证据看不到？证据，证据也可以作假的。那一三叔的意思是我在诬陷他们了？他们娘俩有什么值得我疼？是啊，三叔，仲子说的有道理。是啊，话都让他一个人说了。那一三叔的意见，这事儿应该怎么查呀？仲泽，我发现你现在越来越狠毒了。林兰虽然和你没有什么血缘关系，那明翰呢？他可是你亲弟弟，你怎么能一点情面都不留，直接就给绑了？什么时候我们厉家也开始动用私刑了？三叔，我还要怎么狡辩？他们现在可是要……你胡说！那只是让你丧失意志的药。明翰，听吧，他们自己都承认了。大嫂，你怎么能这么做呢？仲泽也是你的孩子呀，没有，真的没有。东泽啊，现在你都这个样子了，不如好好的休息一段时间。更何况，你弟弟现在也可以回来帮助你一下，你就好好的养病，把你的身体养好了，再回来，也不迟嘛。三叔，你究竟是姓厉还是姓林？哼，这说的什么混账话？我当然姓厉了。既然姓厉，那就按厉家的规矩办。有些事我可以不追究，睁一只眼闭一只眼也就过去了。可总是有些人不安心，总是娇小，不该属于他的东西。你说这种人应该有什么下场？你什么意思？只要你做了，就必然会留下。你都知道了。不过我也可以放过你。不可能没有条件吧？腿断的事情我可以不追究，这次下药的事情我也可以不追究。为了家族的名声着想，这些事都可以摊下。我、哦、以后你和厉明汉要一直在国外待着，永远也不准回国。你这个赶尽杀绝，有什么区别啊？衣食住行都有保障，当然是在我的监视下。行了，这两条路你们自己选，要么就出国外待，要么给我滚出厉家。妈，怎么办啊？好，我们出国。柱子，你要做什么呀？你愿意嫁给我们罗晴？可是我们已经结婚了呀。这一次从恋爱开始。怎么，你不愿意吗？我要这个。不管你是谁，这一次我们都要一直在一起。是你救的我，我会一直守护你的。不，你才是那个救我的人。